Ipenye katikati yao ukachulie nguvu na uwezo wako Jehova kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai Jehova tunaomba ruhusu damu yako ipite katikati ya watu hawa wanaoteswa hai bwana na vifungo mbalimbali kila nguvu za giza kila mamlaka ya kipepo kila ushirikina na agano la kuzimu ambalo limewekwa kwa ajili yao Siku hii ya leo na jioni hii ndio siku ya kufunguliwa kwa e Bwana tunakuomba e Jehova utangaze msamaha juu ya wale walokutenda dhambi tunaomba tutangazie msamaha wale ambao kwa kufikiri kwetu na kwa kunena kwetu e Bwana tumekimbilia dhambi kwa akili zetu Jehova tunaomba tutangazie msamaha maana tumekuja mahali hapa e Bwana tukiwa na mizigo ya dhambi tukiwa tumeelemewa na tabu na masumbufu ya kila na E Mungu wa mbinguni tuko mahali hapa kwa sababu Bwana tunajua kwamba neno utakaliachilia jioni hii ni neno la kutufaa sisi katika maarifa yote katika hekima yetu ni neno ambalo Bwana linayafungua maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aleha E Bwana sikia sauti za watu hawa wamefungwa vinywa vyao mioyo yao inasema mioyo yao inasema lakini kuna wengine wamefungwa vinywa vyao na wapo mahospitalini Jehova na saa hii e bwana ndugu zao mwekea radio wanasikiliza maombi ya Jehova Mungu hata hao waliofungwa vinywa vyao wanateseka kwa magonjwa na wengine bwana kwa katika vyumba vya ICU e Mungu peleka mkono wako uponyaji ukawe juu yao saa hii e bwana ukawainua katika vitanda vyao Jehova wengine wako katika misitu wanateseka e bwana Jehova Mungu wa mbinguni tunaomba wapelekee msaada wako kama ulivyopelekea maana kule jangwani wana wa Israeli wakala na kushiba Jehova tunaomba wapelekee maana wale wote katika hali ngumu e Mungu maisha yamezongwa na taabu Jehova tunaomba wapelekee msaada kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai walio katika taabu ya kazi Mungu tunaomba wapelekee wepesi ukawape nguvu ukawape uweza na tumaini lako e Bwana likakae ndani yao Asante Yesu Asante kwa nguvu na mamlaka yako ya kifalme. Asante wewe unayetufuta machozi saa hii. Tunakurudishia wewe heshima na utukufu. Tunakurudishia wewe heshima na utukufu. Tunainama Jehova wewe uinuke. Tunainama ili Mungu wewe uwe juu yetu e Bwana. Tunainama e Bwana ili maadui zetu wapate kushindwa. Maana Bwana umesema katika neno lako ya kwamba watashindana nasi lakini hawatashinda. Na saa hii Bwana tunainuka mbele zako Jehova ili adui zetu wanapopigana nasi Jehova ukapata kupigana nao. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aleha kila roho ya uchovu na usingizi kila roho ya mpinga Kristo katikati ya kundi hili kila roho ya mpinga Kristo e bwana tunasimama nayo kinyume kila roho ya kuachilia maswali juu ya neno lako kila roho ambayo bwana inaachilia hukumu mahali hapa Mungu tunakusimama nayo kinyume hiyo roho ya mpinga Kristo hiyo roho ya judgment tunasimama nayo kinyume kwa jina la Yesu Kristo hiyo roho inaachilia hukumu ndani ya watu hawa na kuwakatisha tamaa ya kwamba tabu yao haitakoma tabu yao itaendelea kuwepo Jehova tunaomba mruhusu Yesu Kristo pamoja na damu yake ikachulie nguvu na uwezo wake kwa jina la Yesu Kristo tunasimama kinyume na hii roho katikati ya watu wako tunasimama kinyume na kila hii roho ndani ya mama huyu tunasimama kinyume na hii roho ndani ya baba huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ale hai lile ambalo adui ameona kwamba liwezekani Jehova siku hii ya leo na jioni hii nikapata kuwezekana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aleha Roho mtakatifu tunakusihi sasa uwe pamoja nasi ukae katikati ya watu hawa ututengeneze upya utuumbie moyo usafi ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aleha Asante Yesu kwa uaminifu wako Tunaomba na saa ile ambayo Bwana utakao mruhusu mtumishi wako asimame katika madhabahu 
ili bwana apate kusema na kundi hili e mungu kamtumie sawa sana mapenzi yako ukamtumie kama chombo chako kiteule chombo kiteule cha ibada hii chombo kiteule cha madhabahu hii jehova umtumie sawa sawa e bwana kwa damu ya yesu kristo tunaomba na kuamini mchungaji Leona Kimaro amepata dharura ya kikazi kwa hiyo hataweza kuwa pamoja nasi katika ibada hii ya jioni hii ya leo lakini atakuwepo siku ya kesho kwenye ibada ya morning glory na evening glory na somo litaendelea siku ya kesho Yesu asifiwe Yesu asifiwe Yesu asifiwe Amen Yesu asifiwe karibuni nyumbani mwa Bwana Karibu present Jehovah is your name Jehovah is your name Jehovah
Tubariki jina lako na jioni ya leo Bwana. Tunahitaji kukuona Bwana ukisema na sisi kwa namna ambavyo umekusudia. Bwana Yesu, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya mambo makubwa ambayo umekuwa ukifanya katika ya maisha yetu. Jehova Shama, Jehova Hire, Simba wa kabila la Yuda, wewe ni Mungu sio shindwa. Tunaliazimisha na tunalitukuza jina lako Bwana. Jioni ya leo Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka wacha ikawe ni jioni ya tofauti kwenye maisha yetu tunahitaji kukuona Bwana ukisema na sisi kwa namna ambavyo umekusudia Bwana Yesu siku ya leo kuna sauti nyingi ambazo tumesisikia kwenye maisha yetu zingine zikaleta uzuni kwenye maisha yetu zingine zimeleta masikitiko kwenye maisha yetu lakini jioni ya leo Bwana uhimidiwe wewe uliyetupa nafasi ya kuingia tena katika hema hii na wacha hizo sauti Bwana ambazo tumesisikia kwenye maisha yetu ambazo zikaleta masikitiko na masononeko kwenye maisha yetu tunanyanyamazisha kimya katika china la Yesu Kristo wa Nazareth Bwana tunaliazimisha jina lako na tun- na kuitaji Jehova kaseme na sisi kwa namna ambavyo umekusudia kaseme na sisi kwa namna ya tofauti Bwana tuko tayari kukusikia ninaifungua anga ya mahali hapa ninaifungua arizi ya mahali hapa Bwana ninaalika jeshi kubwa la malaika likateremke kwa ajili ya kutuhudumia na mimi ninasimama kinyume na kila hila mbaya kila aina ya roho na mipango mibaya ibilisi ninaikataa kabisa katika china la Yesu Bwana kae pamoja nasi na ukaseme pamoja nasi kupitia wasikilizaji wanaotusikiliza kwa njia ya radio na wanaotutazama kwa njia ya YouTube Bwana jioni ya leo ikawe ni jioni ambayo wewe utabadilisha maisha yetu ikawe ni jioni ambayo wewe utafungua ukurasa mpya katika china la Yesu Kristo wa Nazareti sifa na utukufu Bwana tunazirudisha kwako wewe Mungu siyeshindwa wewe simba wa kabila la Yuda katika jina la Yesu sifa na utukufu ni kwako Bwana amen makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana amen basi wakati tunakaa kwenye uwepo wa Mungu fungua na mimi ki, kitabu cha waamuzi kitabu cha waamuzi waamuzi ule mlango wa saba waamuzi mlango wa saba waamuzi mlango wa saba ule mstari wa tisa maneno ya Mungu yanasema ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia ondoka shuka kambini maana nimeitia katika mikono yako lakini ukiogopa kushuka shuka pamoja na pura mtumishi wako kambini nawe utasikia wanayoyasema na baada ya hayo mikono yako itatiwa nguvu mikono yako itatiwa nguvu ushuke kambini ndipo akashuka pamoja na pura mtumishi wake hata akafikilia hata kufikilia mwisho hata kufikilia mwisho wa watu wenye silaha waliokuwa kambini nao wa Midiani na wa Amaleki na hao wana wa Mashariki walikuwa wametua bondeni mfano wa nzige kwa wingi wa ngamia zao walikuwa hawana hesabu mfano wa mchanga wa ufuoni kwa wingi hata Gideoni alipofika tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimwadisia mwenziwe ndoto akasema tazama naliota ndoto tazama naliota ndoto tazama mkate wa shairi ukaanguka katika kambi ya wamidiani ukafika ata hema moja ukaipiga ata ikaanguka nao wakaipindua ata ikalala chini mstari wa 14 wenzake akamjibu akasema habari hii habari hii haikosi kuwa upanga wa Gideoni mwana wa Yoash mtu wa Israeli 
Mungu amewatia wa midiani na jeshi lote katika mikono yake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi jioni ya leo tutakwenda kuangalia kichwa kinachosema ushindi wa vita unavyopitia huko katika mikono ya adui zako. Ushindi ushindi wa vita unavyopitia huko mikononi mwa adui zako. Ushindi wa vita unavyopitia huko mikononi mwa adui zako. Ndicho kichwa ambacho tutakwenda kukiangalia kwa jioni hii. Ah katika habari hii tunakutana na mtumishi wa Mungu Gidioni na habari za Gidioni siongeni sana kwenye masikio yetu. Tumezisikia mara nyingi lakini jioni hii Mungu ana kitu ambacho anataka kusema na sisi kupitia mtumishi wake Gidioni. Baada ya wa Israel kufanya zambi wanajikuta wapo utumwani kwenye mikono ya wa Midian. Wanakaa kwenye mateso makali kwenye mikono ya wa Midian na ndipo Mungu anateremka na Mungu anapoteremka anamuinua Gidioni na anamtuma Gidioni aende ili akawatoe wana wa Israel kutoka kwenye ile mikono ya wa Midiani. Kanye ule mlango wa sita kuna maelekezo kati ya Mungu na Gidioni na namna ambavyo Gidioni alivyokuwa akigoma kwenda kufanya kazi ile ambayo Mungu alikuwa akimtuma. Lakini baadaye Gidioni anakubali. Sasa Gidioni anapokubali kwenda kuwatoa wana wa Israel kutoka kwenye mikono ya wa Midiani haikuwa kazi rahisi sababu wa Midiani waliwashikilia kwa muda mrefu wakawatumikisha kama mateka wao kwa muda mrefu kwa hiyo haikuwa rai kazi rahisi kwa wa Midiani kuachia wa Israeli Aa, Mungu anampa Gidioni maelekezo ya namna ambavyo Gidioni ataipiga ile vita atapigana ile vita na baadaye kuwatoa wana wa Israeli katika mikono ya wa Midiani. Mungu anamwambia Gidioni, Gidioni atengeneze jeshi. Baada ya Gidioni kutengeneza jeshi, ndipo ashuke mpaka boneni wa Midiani walipokuwepo ili aende akapigane vita na wale wa Midiani ili aweze kuwakomboa wana wa Israeli. Wa Midiani walipogundua kwamba wa Israeli wanajipanga wa Midiani ndipo wakaongeza na jeshi lingine la Waamaleki na wakaongeza jeshi lingine la tatu la wana wa Mashariki kwa hiyo wakawa na jeshi kubwa lenye nguvu sasa lile jeshi kubwa lenye nguvu la, wa, la maadui wa Israel walipokaa bondeni kwa ajili ya kupambana na wana wa Israel ndipo Gideoni naye anatengeneza jeshi anapotengeneza jeshi la wa Israel ndipo wanaondoka kwenda katika eneo la vita wakiwa wanaondoka kwenda katika eneo la vita ndipo Mungu anamwambia Gideoni Gideoni jeshi hilo la wa Israel ni kubwa mno mpango nilioandaa ni mimi Mungu kuwapiga wa Midiani alafu kuwatoa wa Israel kwenye mikono ya Midiani. Sasa kwa jeshi hilo kubwa unaloenda nalo mimi Mungu nitakapoteremka na kuwapiga wa Midiani wa Israeli watajisifia na kusema kwamba ni wao wamewapiga wa Midiani. Kwa hiyo cha kufanya punguza hilo jeshi. Watangazie yoyote katika hilo kundi anayeogopa kwenda kupambana na wa Midiani basi arudi nyumbani Gideoni akatangaza alipotangaza wakapatikana wanajeshi ambao hawakuwa tayari kwenda kupambana kwenye ile vita karibu elfu mbili walipopatikana wakarudi wakarudi nyumbani Mungu akamwambia Gideoni songeni mbele wakina Gideoni wakasonga mbele 
Waliposonga mbele Mungu akamwambia Gideon, "Bado jeshi ulilonalo ni kubwa mno. Sasa ninatoa mtihani mwingine." Kule maadui zake wameungana majeshi watatu. Wameungana vikosi vya jeshi vya aina tatu wa Midiani wa Amaleki pamoja na wana wa Mashariki. Na Biblia inatuambia lile jeshi la adui zao walikuwa ni wengi kama mchanga kwa maana walikuwa hawahesabiki. Magari walikuwa na magari ya kivita, walikuwa na ngamia za kivita ambazo zilikuwa ni nyingi azina idadi. Lakini pamoja na maadui kuwa ni jeshi kubwa kama mchanga ambao haukuweza kuhesabika bado lile jeshi dogo la wana wa Israeli lililobakia ndipo Mungu anamwambia Gideoni punguza tena anamwambia Gideoni sasa safari hii nawapa mtihani na mtihani huo wewe Gideoni utaondoka na hilo jeshi utaenda mpaka mtoni utakapofika mtoni kwenye maji sababu hao wana jeshi wana kiu cha maji utawaruhusu wanywe maji wanajeshi ambao watapiga magoti na kunywa maji utawaweka pembeni na wanajeshi wengine ambao watakunywa maji kama mbwa yani hawatapiga magoti lakini watakuata watainama kwa midomo alafu watakunywa kwa namna ambavyo mbwa anavyokunywa nao utawaweka pembeni Gideoni akatangaza wanajeshi wengine wakapiga magoti wakanywa maji wale wengine hawakupiga magoti wakanywa kwa mdomo kama mbu anavyokunywa yale maji. Ni Biblia inatuambia hivyo. Wale waliokunywa kama mbu kwa mdomo wakawekwa pembeni idadi yao wakawa ni tatu Lakini wale waliopiga magoti na kunywa yale maji walikuwa ni wengi sana. Mungu akamwambia Gideoni, "Hao waliopiga magoti na kunywa hayo maji, hao waambie warudi nyumbani." Kwa hiyo wakabakia askari mia tatu likabakia jeshi ambalo ni dogo ambalo linakwenda kupigana na majeshi ambalo jeshi ambalo limeunganisha vikosi vya aina tatu jeshi ambalo askari wake hawahesabiki idadi yao ni kubwa kama mchanga idadi yao biblia inatuambia ni kama mchanga wa ufuoni kwamba walikuwa hawahesabiki wana farasi wana ngamia wana magari ya kivita kwa hiyo walikuwa wamejiandaa wa Midian kushinda ile vita kwa viwango ambavyo havikuwa vya kawaida. Mungu akamwambia Gideoni, "Hao wanajeshi tatu uliobakia nao ndio unakwenda nao kwa ajili ya kupambana na lile jeshi kubwa kama mchanga." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tupungiane mkono namna hii. Mungu anamwambia, "Unaenda na hilo jeshi la watu wachache hilo jeshi la watu tatu unaenda kupambana na jeshi ambalo idadi yao hawahesabiki ni kama mchanga. Kwa hiyo jioni ya leo tunachokwenda kuangalia na kile ambacho Roho Mtakatifu natamani ya kufundisha na anifundishe mimi pia ni kwamba ushindi wa vita unayopitia kwenye maisha yako ipo mikononi mwa adui zako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ushindi wa vita ambayo umepambana kwa muda mrefu ambayo umepigana naye kwa muda mrefu ili utoke kwenye hiyo vita ili ushinde kwenye hiyo vita lazima ujue hiyo ushindi wa hiyo vita ipo mikononi mwa adui zako baada ya kupatikana na jeshi dogo jeshi la watu tatu ndipo Mungu anamwambia Gideoni acha hilo jeshi hapo Alafu wewe pamoja na mtumishi wako aliyeitwa Pura shukeni mpaka pale bondeni ambapo wa Midiani na yale maelfu ya majeshi wameweka kambi pale. Alafu nitakueleza namna ambavyo utashinda ile vita. Ndipo Gideoni akiwa na Pura wanateremka mpaka pale bondeni ambapo wale wa Midiani wa Amaleki na wale watu wa Mashariki walikuwa wameweka wameweka kambi pale. Sasa kwenye ule mstari wa kumi na tatu, nataka uone. Hata Gideoni alipofika pale bondeni. Hata Gideoni alipofika, tazama palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akimwadisia mwenzie ndoto akasema, "Tazama, 
na liota ndoto na tazama mkate wa shairi ulianguka katika kambi ya wamidiani ukafika hata hema moja ukaipiga hata ikaanguka ika, ika, ika hata ikaanguka nao ukaipindua hata ikalala chini sasa Gideoni akateremka kutoka pale alipokuwepo mpaka pale bondeni kwenye vita ulikuwa ni usiku wa manane Gideoni alipoteremka pale akapita kwa maaskari wa Midian ambao walikuwa na silaha za kivita Gideoni akapenya akapenya mpaka akafika kwenye hema la Wamidian akajificha pembeni alipojificha pembeni ghafla mtu mmoja katika ile kambi ya Wamidian akiwa ndani usiku akamsimulia mwenzie ndoto akamwambia ndugu ndugu tazama na liota ndoto usiku ndoto hiyo niliyoiona uh, tazama shairi shairi imetoka katika kambi ya Wamidian alafu ikaenda katika hema ya Wamidian alafu ukaipiga ile hema ya Wamidian hata ile hema ikaanguka chini ile hema ikapinduka chini aliyeota ndoto hii sio mu Israeli hapana hii aliyeota hii ndoto alikuwa ni askari wa kambi ya Kimidiani sasa mwenzie anatoa tafsiri ya ile ndoto baada ya askari wa Kimidiani kumsimulia mwenzie ile ndoto ndipo mwenzie anatoa tafsiri anamwambia sikia tafsiri ya hii ndoto sisi wa Midiani ili jeshi la Midiani tiari Mungu ameshaliweka mikononi mwa Gideoni. Gideoni wakati huo yuko pembeni ya hema, anasikiliza ile ndoto, anaisikiliza na ile tafsiri ambayo askari wa Kimidiani ameiota. Anamwambia askari mwenzie wa Kimidiani, alafu askari wa Kimidiani anatoa tafsiri. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Askari wa Kimidiani anatoa tafsiri. Nimeota ndoto, shairi imetoka ikaenda kwenye kambi ya Wamidiani ikaipiga hema hema ikaanguka chini askari wa Kimidiani anamwambia sikia wewe tafsiri ya hii ndoto ni hivi tiari Mungu wa mbinguni ameshatuweka hii kambi ya Wamidiani yote ameshaiweka chini ya mikono ya Gideoni Gideoni anaposikia ile tafsiri ndipo anakimbia alafu anaenda kutupeleka habari kwa askari wenzie wa Israeli anawaambia jamani eh tiari tiari siri na kanuni ya ushindi tumeshaipata tushuke twende tukapigane na Wamidiani ndipo askari wa Kiisraeli wanateremka alafu wanawapiga Wamidiani wanawapiga wa Amaleki wanawapiga na wale wana wa Mashariki ambao walikuwa ni idadi yao haihesabiki kama mchanga alafu Gideoni anawashinda Bwana Yesu asifiwe Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Gideoni anawashinda vile vikosi vitatu ambavyo viliungana kwa pamoja. Angalia Mungu alikuwa na uwezo kabisa wa kuambia wana wa Israel na lile idadi kubwa ya jeshi ambalo Gideoni alilitengeneza mwanzoni waende wakapambane na wale wa maadui zao na wakawashinda vizuri kabisa. Lakini Mungu hakuachilia ushindi wa aina hiyo. Aa Mungu aliachilia ushindi wa aina nyingine kabla ya wana wa Israel hawajajua ni namna gani wanashinda ile vita kabla Gideoni hajajua ni namna gani anaenda kushinda ile vita alijua namna ambavyo ataishinda ile vita kupitia ile tafsiri ya ile ndoto ambayo aliipata kutoka kwa adui kutoka kwenye kambi ya Wamidiani Bwana Yesu asifiwe kanisa haleluya haleluya Tunaenda pamoja. Ile ndoto ya ushindi wa vita Mungu hakuiachilia kwa Wamisri. Aa. Mungu hakuiachilia kwa Waisraeli. Aa. Ile ndoto ya ushindi wa vita Mungu aliachilia kwa maadui wa wana wa Israeli, kwamba kaweka ndoto ya ushindi wa vita ya wana wa Israeli. Kwa hiyo maadui wenyewe wakaota ndoto, maadui wenyewe wakatafsiri ile ndoto kwamba kwa ndoto hii sisi hatushindi hapa. Kwa ndoto hii sisi tunakwenda kupigwa na wana wa Israel. Angalia ushindi wa vita vya wa Israel ulikuwa mikononi mwa adui zao wa Midian. 
ushindi wa ile vita haukuwa mikononi mwa Waisraeli a a ulikuwa mikononi mwa adui zao ambao walikuwa upande wa pili wenyewe wamekaa kwenye hema wenyewe wanaota ndoto kwenye hema wenyewe wanatoa tafsiri kwamba kwa tafsiri hii aa hii ndoto sisi hatuwezi tayari tuko mikononi mwa wamidiani ndio maana jioni ya leo nataka niseme kitu hapa jioni ya leo ushindi wa kila vita ambayo unapitia kwenye maisha wewe usihangaike maana ushindi wa hiyo vita ambayo umepigana ipo mikononi mwa adui zako haleluya 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 ndio maana jehova akaachilia ndoto kwa wamidiani wenyewe wamidiani wenyewe ndio walikuwa maadui na hawa wamidiani wenyewe ndio waliota ndoto na hao hao maadui wenyewe wa midian ndio walioitafsiri ile ndoto na baada ya tafsiri ile tafsiri ilionyesha tayari wamesha shindwa hiyo vita kwa hiyo acha maadui wainuke kwenye maisha yako wewe usihangaike nao wewe usishughulike nao maana ushindi wa vita upo mikononi mwa adui zetu wenye waliokuzuia hao hao waliokuzuia hao hao waliokuzidia njia ndio hao hao jehova atakwenda kuwatumia kama njia ya wewe kupitia na kwenda kwenye ushindi wako kwa hiyo maadui hatuwaogopi aa maadui hatuwakimbi huo muda wa kuwakimbia maadui hatuna jioni ya leo wale wa midiani waliojipanga kwa idadi kama mchanga hao hao wataota ndoto hao hao watatoa tafsiri yenyewe kwamba tumemzuia huyu mtu inatosha tumembania huyu mtu inatosha tumeloga biashara inatosha tumeloga watoto inatosha inatosha jioni ya leo wacha jehova akawatumie maadui zako kuona ushindi wako ushindi wa maisha yako uko kwa adui zako washindi wapige makofi e, piga 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 haleluya 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 hatutakiwi kuwakimbia maadui wala hatutakiwi kuogopa maadui hao hao kwa idadi yao hao hao kwa jumla yao jehova atakwenda kuwatumia kukuvusha hapo hiko kikwazo unachopitia na hao maadui waliojipanga wacha jehova jioni ya leo ainuke na kusaidie hao hao maadui jehova atawatumia kama ngazi ya kukufushia kwenda ngambo ya pili wale waliokaa vikao ili kukuzuia usipandishwe cheo wenyewe wenyewe wacha jehova akaachilie ndoto itakayowavuruga na baada ya ndoto hiyo lazima uende kwenye cheo chako lazima uende kwenye position hata kama walikuzuia wewe usizae jioni ya leo wao wa wenyewe wataota umezaa na umepakata mtoto wao wa wenyewe washindi wamepiga makofi washindi haleluya haleluya jioni ya leo tunatangaza ye maadui hata kama mpo kijijini hata kama mpo shamba hata kama mpo kwenye eneo la kazi kwenye eneo la biashara yenye kwa idadi yenu kwa majina yenu jioni ya leo wacha jehova akajitwalie ushindi wacha jehova akainuke kupitia hao maadui na kupitia hao maadui wale wale waliokuchukia ndo hao hao watakuwa mashuhuda wa kwanza kueneza habari njema haleluya piga makofi washindi kama unanielewa Bwana Yesu asifiwe hiyo ndiyo kanuni ya vita vya Jehova hakutumia wale askari kwenda kuishinda vita aa alitumia maadui wale wale maadui wa Gideoni wale wale maadui ambao Gideoni alikuwa akienda kupambana nao Gideoni alikuwa akienda kupigana nao ndio hao hao 
Jehovah aliwatumia kuweka ushindi ndani yao akaachilia ushindi ndani yao kwa hiyo maadui ni fursa kwenye maisha yetu maadui ni mtaji kwenye maisha yetu kama wale maadui wangekuwa hawapo ile vita sipati picha ile vita ingekuwaje lakini Jehovah aliwatumia hao hao kuachilia ushindi wa Israeli acha jioni ya leo Jehovah akawatumie hao hao waliokuzuia wacha Jehovah akawatumie hao hao walioenda sumba wanga kukuloga wacha Jehovah akawatumie hao hao walioenda tanga walioenda bagamoyo wacha Jehovah akawatumie hao hao katika ushindi ambao unakwenda kukushinda mwaka huu na utakaporudi kwenye madhabahu kwenda kumtumikia Jehovah kwenda kumtukuza Jehovah moja ya ushindi ni kupitia maadui zako wale wale waliokuzarao wale wale waliokunyoshia vidole kwamba hata wewe hata huyu hao hao Jehovah anakwenda kuwatumia katika ushindi wetu hao hao Jehovah anakwenda kutuinua katikati yao haleluya Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tunaenda pamoja. Hii ndio nguvu ya maadui kuinuka katika maisha yetu. Jehova anawatumia kama daraja ili kutupeleka mahali fulani, ili kukupeleka mahali fulani. Kwa hiyo wakati fulani waache waibuke tu kwa idadi yao. Waache waje kwa idadi yao. Waache kwa Gideoni walikuwa ni idadi kubwa kama mchanga. Kwa macho ya kibinadamu Gideoni asingeweza kupambana nao. Gideoni asingeweza kupigana nao kwa idadi yao maana walikuwa ni wengi kama mchanga lakini aiwidiwe Jehova kwenye kitabu cha Ayubu ule mlango wa saba na ustari wa 4 anasema lipo tumaini kwa mti uliokatwa utachipua tena huo mti uliokatwa hautabakia chini Aa, wamekata matawi wamekata hiyo china ipo mizizi lazima 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 wamekukata leo wakajua kazi imeisha baada ya wiki watashangaa umeinuka tena umeinuka kwa upya walikuzuia kwenye biashara wakakaa vikao wakapeana na tano wakapeana na cheazi kwamba hawamu hii tumemaliza huyu hainuki tena baada ya siku tatu watashangaa pale pale walipokuzuia ndio hapo hapo unainuka kwa upya ndio hapo hapo unasimama tena wacha maadui wainuke hao ni mtaji lipo 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 tumaini lipo kwa mti uliokatwa kesho utachipua tena haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe huwa naupenda sana mti unaoitwa mwaradali kapunje chake ni kadogo sana kadogo sana kale kapunje lakini unapokautesha chini hako kapunje hakaanzi na kuchipua moja kwa moja hapana kanaanza kwanza na kutengeneza mizizi kanatengeneza mizizi kanazunguka nyumba mpaka kule katakapokuja kuchipua hapa wewe ukikata hapa unajua umekamaliza kumbe tayari mzizi ulishafika mlangoni kule hiyo ndiyo kanuni ya Mungu Bwana Yesu asifiwe haleluya wanakata hapa wanajua habari yako imeishia hapa lakini kumbe mzizi ah huo mzizi umefika mpaka kule hao maadui acha 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 wakikukata hapa tayari mzizi ulishafika kule ah kwa muda wasiozania kwa majira wasiozania watakuona umeibuka kwa upya watakuona umeinuka kwa upya vikao vile vile meza zile zile walizokaa ili kukuangamiza ndizo meza hizo hizo watakazokaa na kushangaa 
kwamba tulikaa hapa tukamzuia huyu ametokaje tokaje hapo ah ni neema ya Jehova ni saa ya Bwana Bwana kuwatokea watoto wake ni saa ya Bwana kuinuka tena kwa upya vita unayopigana haijalishi umepigana kwa miaka mingapi ah jioni ya leo yupo Jehova yupo Simba wa kabila la Yuda kwa ajili ya kumsaidia mtu mmoja kwa ajili ya kuinuka na mtu mmoja haleluya haleluya maadui ni faida kwetu wacha maadui wainuke wacha maadui waje kwenye maisha yetu kwa sababu kupitia wao ndipo tunamuona Jehova kwa upya maadui ni kama darasa kwenye maisha yetu ukijua na namna ambavyo roho mtakatifu amekuwa kitumia watu wa kambi nyingine ili kutusogeza tuende mbele utamuomba Jehova kwa namna ambavyo ni namna ambayo si ya kawaida Biblia inasema Jehova anatumia viutu vya zaifu kuviaibisha venye nguvu. Hiyo ndio kanuni ya kimungu. Wao wamejipanga na vifaru pale, wao wamejipanga na farasi, wao wamejipanga na majeshi wako tayari kushambulia, lakini kumbe hawajui usiku ule walipolala, tayari vita ilikwishakwisha. Asubuhi wanaamka, wako kwenye mipaka ya vita, tayari Gideoni anasherekea ushindi. Wacha ushindi wako, Jehova Jehova akauachilie wacha ushindi wako ukainuke kwa upya kupitia mahadui lazima tumuone Jehova kwa upya haleluya simama juu tunakwenda kufanya maombi tunaingia kwenye awamu ya maombi kwa namna ambavyo roho mtakatifu amesema na wewe juu ya maadui ambao wamekuwa wakinuka kwenye maisha yetu kwa namna ambavyo Mungu amesema na wewe ndio namna ambavyo tunakwenda kumuomba Mungu. Hebu tumwambie Mungu afanye kitu kipya. Kama alivyowashusha, kama alivyotumia maadui wa Gideoni kuachilia ule ushindi kwa wana wa Israel, ndivyo Mungu akatumie maadui ambao wametuzunguka katika maeneo mbalimbali mbali, ili kuelekea katika ushindi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nyanyua mikono alafu atana na mimi maneno haya. Sema Bwana Yesu jioni ya leo umesema na mimi Bwana nimekusikia Bwana nimekuelewa Bwana Bwana Yesu ninakupenda Bwana ninajua na wewe unanipenda Bwana ndio maana ulinifia msalabani kwa ajili yangu kwa ajili yangu kwa ajili yangu jioni ya leo kama ulivyowashusha Maadui wa Gideoni ndivyo ninaomba Bwana ndivyo ninaomba Bwana jioni ya leo wale maadui waliojipanga kwenye maisha yangu waliosimama kama mchanga kwenye maisha yangu Bwana Yesu kawatumie hao 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 kunifikisha kwenye ushindi wangu katika china la Yesu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, haijalishi hao maadui waliosimama kwa idadi yao, kwa wingi wa silaha. Jioni ya leo, jioni ya leo, ninakuamini wewe Simba wa kabila la Yuda, wewe usiyeshindwa. Jioni ya leo, ile nguvu uliachilia kwenye mikono ya Gideoni hata akawashinda wale wa Amaleki jioni ya leo jioni ya leo iachilie na kwangu pia iachilie na kwangu pia kwa damu ya Yesu kwa china la Yesu kwa damu ya Yesu haya hebu ingia kuomba ingia kuomba bwana Yesu jioni ya leo bwana tumesogea kwenye madhabahu yako na wewe umesema na sisi Jehova kwa namna ambavyo umekusudia bwana Yesu tumekuelewa bwana Yesu tumejua kwamba maadui ambao wameinuka kwenye maisha yetu wakati fulani wameibuka kama madaraja ya kutuvusha kwenda mbele kwa china la Yesu kwa damu ya Yesu kwa china la Yesu kwa damu ya Yesu bwana ninaomba jioni ya leo 
kwa namna ambavyo ulimwezesha Gideoni kwa namna ambavyo ulimsaidia Gideoni Bwana ama Bwana Bwana ama Bwana wewe simba wa kabila la Yuda wakati fulani Bwana maadui wameibuka kwenye maisha yetu tukaingia kulalamika tukaingia kusononeka tukaingia kuzunika lakini hatukujua Bwana kwamba hao ni daraja na sisi kusonga mbele hao ni daraja na sisi kwenda kwenye viwango vingine jioni ya leo jioni ya leo wacha hiyo nguvu ya kuwashinda maadui wacha hiyo nguvu iende pamoja nasi kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu iliyemwezesha Gideoni katika kupambana katika ile kushinda vita jioni ya leo ituwezeshe na sisi Bwana ama Bwana tuko kwenye mlima huu jioni ya leo jioni ya leo hiyo damu ya Yesu inayonena mema Bwana tunaomba toba na rehema pale ambapo tulisononeka pale ambapo tulihuzunika maadui walipoinuka kwenye maisha yetu hiyo damu ya Yesu inayonena mema ikanene mema kwenye maisha yetu Bwana ama Bwana tunaomba Jehova pale ambapo maadui wametuzunguka iwe ni kwenye masomo iwe ni kwenye biashara iwe ni kwenye ofisi iwe ni kwenye kazi iwe ni kwenye ukoo iwe ni kwenye mtaa ambao tunaishi jioni ya leo Bwana kwa idadi yao kwa nguvu zao hao hao kawatumie Bwana kama daraja na kutuvusha na kutupeleka kwenye viwango vingine kwa jina la Yesu ipo nguvu hebu omba 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 tamka tu neno katika ulimwengu wa roho unapotamka neno katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinachengeka kuna kitu kinafanyika katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu Bwana ama Bwana ni kweli Bwana maadui wameinuka wameumizwa maisha yetu wametuachia na majera wametuachia na makovu lakini jioni ya leo kwa namna ambavyo ulimvusha Gideoni kwa namna ambavyo ulimwezesha Gideoni ndio namna hiyo hiyo Bwana ukatuvushe na sisi Bwana ukatusaidie na sisi kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ile nguvu ya Roho Mtakatifu ya kutuwezesha kwenda kwa upya ya kutuwezesha kutembea kwa upya wacha hiyo nguvu iende pamoja na sisi Wacha hiyo nguvu itembee pamoja nasi. Bwana tusaidie, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana pale ambapo tuliwahifadhi watu kwenye mioyo yetu, pale ambapo vita vilinuka, tukajitamkia maneno ya ajabu, maneno ya laana. Jioni ya leo tusaidie Bwana, tusaidie Bwana kutembea kwa upya, tusaidie Bwana kwenda kwa upya, tusaidie Bwana kwenda kwa upya. Tusaidie Bwana kuinuka kwa upya wakati mwingine magonjwa ambayo tumekutana nayo kwenye maisha ni sababu ya maadui ambao hatukujua hao ni fursa tulipowaweka ndani ya mioyo hayo magonjwa yakatokea jioni ya leo tusaidie Bwana tusaidie Bwana kila ugonjwa uliyeingia kila mlango uliyepitisha ugonjwa kupitia idadi ya maadui kupitia aina ya maadui walioinuka kwenye maisha yangu jioni ya leo nisaidie Bwana nisaidie Bwana kwa jina la Yesu tukiwa katika uwepo wa Mungu kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya vidonda vya tumbo hebu kimia hapa mbele chap chap vidonda vya tumbo sogea tu hapa mbele chap chap Sogea tu hapa mbele chap chap. Vidonda vya tumbo vimekuwa vikikusumbua. Sogea tu hapa mbele chap chap. Jesus. Kati fulani vidonda vya tumbo vimetokea kwenye maisha yetu na vikafanyika mateso kwenye maisha yetu kwa sababu ya mawazo, stress ambazo tumekuwa nazo uh, juu ya mambo fulani, juu ya maadui ambao wameinuka kwenye maisha yetu. Tukashindwa kwa namna ya kuwakabili kwa hiyo kwa idadi na kwa namna ambavyo tumewaweka ndani ya mioyo wakatengeneza maumivu ndani ya mioyo yetu wakatengeneza vidonda kwenye mioyo yetu wakatengeneza vidonda kwenye maisha yetu kwa hiyo jioni ya leo ipo neema tunamwambia roho mtakatifu damu ya Yesu Kristo wa Nazareth iliyomwagika pale msalabani acha ikakaushe na hivyo vidonda vilivyoingia sababu ya maumivu 
vilivyoingia kwa ajili ya maumivu yawe ni maumivu ya kwenye eneo la kazi yawe ni maumivu ya kwenye eneo la biashara kwa namna ambavyo uliwaweka wasi kwenye moyo na wakakupelekea maumivu ambayo baadaye yalitengeneza hivyo vidonda vya tumbo uh, jioni ya leo ipo nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukausha hivyo vidonda hebu nyanyua mikono sema bwana Yesu jioni ya leo nimesogea kwenye madhabahu yako ninaomba bwana toba na rehema kwa ajili ya maisha yangu pale ambapo niliwaweka watu kwenye mioyo kwenye moyo wangu na ikaleta matatizo ya vidonda vya tumbo jioni ya leo bwana ninaomba bwana damu yako ya samani iteremke ndani yangu kila aina ya maumivu kwenye moyo wangu kila aina ya maumivu kwenye tumbo kila aina ya vidonda vilivyoingia kwenye tumbo langu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu ninasi damu ya Yesu iteremke ndani yangu sasa ikakaushe kila aina ya vijidudu vya magonjwa kwa jina la Yesu ewe vidonda vya tumbo ewe vidonda vya tumbo una masikio kwa jina la Yesu ninakuamuru achia maisha yangu achia maisha yangu achia achia kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kila aina ya vijidudu ninaachilia hiyo damu ya Yesu hiyo damu ya Yesu nikakaushe nikakaushe kila aina ya vijidudu vya magonjwa kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ewe vijidudu vya magonjwa kwa jina la Yesu achia 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 ninaachilia moto ninaachilia moto huo moto wa madhabahu huo moto ukatembee 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 kwenye mikono ukatembee kwenye matumbo ukatembee ukatembee kila aina ya vijidudu vya magonjwa jioni ya leo ninakuamuru ewe vijidudu vya magonjwa achia 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 ninaachilia damu ya Yesu hiyo damu ya Yesu ikakaushe hiyo damu ya Yesu ikaushe kila aina ya vijidudu vya magonjwa vilivyoletwa na msongo wa mawazo kwa jina la Yesu kauka 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 kwa damu ya Yesu nami kwa mamlaka niliyopewa ninaiachilia hiyo damu ya Yesu ikatembee kwenye mikono ikakaushe 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 kila aina ya vijidudu vya magonjwa kauka 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 kwa jina la Yesu kauka kauka kila aina ya magonjwa yaliyoletwa na mawazo kila aina ya magonjwa ninayakausha kwa damu ya Yesu haya kauka 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 haya kauka kila aina ya vijidudu ya magonjwa ewe magonjwa kwa damu ya Yesu kila aina ya vidonda kauka ninaachilia damu ya Yesu hiyo damu ikatembee hiyo damu ikatembee mpaka kwenye redio unapotusikiliza hiyo damu inatembea inakausha hivyo vidonda vidonda inakausha mpaka kwenye youtube vidonda vinakauka haya hapo mahali ulipo hiyo vidonda ipo nguvu ya roho mtakatifu haya vidonda kauka 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 kwa damu ya Yesu kauka kauka kwa jina la Yesu haya kauka 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 kwa damu ya Yesu kila aina ya maadui walioinuka kwenye masomo kila aina ya maadui walioinuka kwenye biashara walioinuka kwenye kazi hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikaende mpaka huko ikakufunike mpaka huko kwa jina la Yesu basi hapo ulipo wote tuinue mikono Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunasema asante Bwana kwa ajili ya neema ambayo umeiachilia jioni ya leo kwa ajili ya nguvu ambayo umeiachilia jioni ya leo kwa ajili ya nguvu ambayo umeiachilia jioni ya leo namuona mtu mmoja yuko hapa ana uvimbe ana uvimbe hapa kwenye tumbo hebu kimbia hapa Roho Mtakatifu anyesha ana uvimbe Jesus kimbia tu hapa kimbia hapa una uvimbe Jesus. Yes. Una uvimbe. 
Rikoshaka saka. Rikokosh. Riboso koshaka. Jesus. Yes. Kila aina ya uvimbe. Uvimbe wa kipepo. Uvimbe wa kipepo. Haya ninaachilia. Ninaachilia operation ya Roho Mtakatifu. Hiyo operation ikaingie. Hiyo operation, hiyo operation. Hiyo operation ya Roho Mtakatifu. Kila aina ya uvimbe wa kipepo. Haya kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya uvimbe wa kipepo, kwa jina la Yesu. Ewe uvimbe, haya ninaachilia. Ninaachilia. Ninaruhusu malaika wateremke au malaika wakapite kwenye hayo matumbo, matumbo yenye uvimbe. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mpaka kwenye redio kama una uvimbe wewe kaka tu mkono kwenye redio kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninaruhusu operation ya Roho Mtakatifu hiyo operation ya Roho Mtakatifu hiyo operation ya Roho Mtakatifu haya ninaruhusu hiyo operation kwa jina la Yesu ewe uvimbe ninakuamuru sasa umemtesa vya kutosha in the mighty name of Jesus mene mene tekeli na peresi haya ufalme wenu umepimwa haya umefitinika Uvimbe wa kipepo hayayayuka right now right now hayayayuka yayuka 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 fire on you haya 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 yes 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 uvimbe unayayuka ndio ndio yes in the might name of jesus hiyo nguvu ya roho mtakatifu ingie 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 yes ingie mpaka kwenye tumbo ndio 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 mpaka kwenye uvimbe kauka 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 kwa chini la yesu Right now right now kwa damu ya Yesu ninayeyusha kila aina ya uvimbe wa kipepo kila aina ya uvimbe wa kipepo in the mighty name of Jesus ewe uvimbe wa kipepo ninakuyeyusha sasa fire in the mighty name of Jesus hapo ulipo popote pale walipo uachilia kila aina ya uvimbe wa kipepo kwa china la Yesu tunakuyeyusha kabisa kwa damu ya Yesu kwa china la Yesu kwa china la Yesu uvimbe kwa majina kwa china la Yesu tunachilia damu ya Yero hiyo damu ya Yesu ikaushe kwa china la Yesu Bwana Yesu jioni ya leo imekuwa ni jioni yenye baraka tunasema asante maana tumekuwa mahali hapa na tumekuona Bwana ukisema na sisi kwa namna ya tofauti. Bwana ninaomba kwa ajili ya watoto wako ambao jioni ya leo wameona kuna umuhimu wa kuja kwenye nyumba yako kwa ajili ya kukuabudu. Bwana Yesu atatakapoondoka mahali hapa nguvu ya Roho Mtakatifu ikaende pamoja nasi kwenye maeneo yetu ambayo tunaelekea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini wale malaika wazamu wakaende pamoja nasi. Bwana Yesu mbele yetu kuna matoleo Ninaomba kwa ajili ya matoleo Mungu ketie mahali pa jupa alipoinuka Bwana Yesu kaachilie baraka kaachilie neema damu yako ikaende pamoja nasi matoleo ambayo tunayachilia jioni ya leo yakawe ni matoleo ambayo Mungu utatuvusha zidi ya maadui zetu ule ukuta pale ambapo kila aina ya vizuizi kila aina ya mitego walioitega kwenye maisha yetu Bwana ukatuvushe tukaende kwa viwango vingine tukatembee katika china la Yesu Bwana Yesu tusaidie na minaachilia damu ya Yesu Kristo ikaende pamoja nawe unapondoka mahali hapa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu damu ya Yesu ikakufunike zidi ya roho za visasi zidi ya roho ya mashambulizi hiyo damu ikaende pamoja nawe nawe ukauone ushindi ambao wana wa Israeli waliuona zidi ya vile vikosi vya majeshi ya tatu nawe ukauone wa ushindi na wa ushindi ukaende pamoja nawe popote ambapo maadui wameinuka popote ambapo maadui wamekuzuia hata kama wanasaidiana hata kama wanaongoziana na nguvu hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikaende pamoja nawe ikakuvushe katika china la Yesu kwenye biashara ikakuvushe kwenye ofisi ikakuvushe kwenye masomo ikakuvushe kwenye ndoa ikakuvushe 
kila mahali ambapo unahitaji kuvuka hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ikakuvushe na we ukasherekea ushindi kama Gideoni aliyosherekea pamoja na wana wa Israeli katika china la Yesu Kristo wa Nazareth ninaomba na kushukuru amen basi hapo hapo ulipo yupo mchungaji kwa ajili ya kuachilia neema mchungaji karibu sisi hapa mbele tunaweza kusimama tu tukanyanyua mikono yetu juu tukapokea neema basi pokene amani ya bwana bwana akubariki na kulinda bwana akuangazie nuzo wake na kufadhili bwana akunilo uso wake na kupa amani katika jina langu baba na la mwana na roho mtakatifu amen Tunaenda kwa amani ya Bwana. Basi tunawashukuru wale wote ambao tumekuwa pamoja nasi katika ibada hii ya jioni hii ya Evening Glory. Tunawakaribisha tena siku ile ya kesho katika ibada ya asubuhi ya morning glory tutakuwa na mchungaji eliona kimaro asubuhi ya kesho na ibada ya jioni pia usisahau kumkaribisha na mwenzako lakini pia hata yule aliye mbali usisahau kumwambia fungulie uh, radio yetu ya diocese radio upendo lakini pia kutembelea katika mtandao wetu wa youtube kwa jina la eliona kimaro Bwana asifiwe. Yesu asifiwe sana. Basi roho wa Mungu awe pamoja nanyi. Amen.